to microbiological cancers. In the video, we will talk about the pathogenesis of the streptococcus pneumonia. This is the streptococcus pneumonia. We will show you the two parts of the video and the video will be linked in the description. This is a topic that we will be able to show you all the topics in the same video. So, if you are interested in what topics you are interested in, you can search it easily. If you are interested in the topics, you can use the same topics. That's why I will show you the same topics. Now, we will talk about the topics of pathogenesis. This is the topic 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 of pathogenesis. எப்படி நோய வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா காலனைசேஷன் அண்ட் இன்வெர்ஷன் காலனைசேஷன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து அது ஒரு காலனி வந்து ஃபார்ம் பண்ணி உள்ளே வந்து ஊடுருவி போகுது ஊடுருவி போகுது அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுது செல்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் வந்து அழிக்குது அழிச்சுட்டு அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்சனைசேஷன் அண்ட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் இந்த ஆப்சனைசேஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒரு நோய் எதிர்ப்பு ப்ராசஸ் தான் ஒரு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆப்சோனின் அப்படிங்கிற ஒரு இதை நம்ம பாடி வந்து செக்ரீட் பண்ணோம் இந்த ஆப்சோனின் வந்து வரக்கூடிய ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஆப்சனைசேஷன் ப்ராசஸையும் ஃபேகோசைட்டிஸ் ப்ராசஸையும் வந்து அது வந்து தாண்டி நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து எப்படி வருது எஸ்கேப் ஆகி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா காலனைசேஷன் அண்ட் இன்வெர்ஷன் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா காலனைசஸ் த ஓரோ ஃபேரன்ஸ் பை அட்ஹரிங் டு த எப்பிதீரியல் செல்ஸ் ஆஃப் த ஃபேரன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுவாசிக்கும் போது நம்ம மூக்கு வழியாக வந்து உள்ளே போகுது இல்லையா போகிறது வந்து ஓரோ ஃபேரன்ஸ் அந்த ரீ அந்த ரீஜியனில் போய் ஒட்டிக்கும் ஓரோ ஃபேரன்ஜியல் ரீஜியன் அதாவது அந்த மூக்கு வந்து முடிகிற இடத்துல அந்த தொண்டை கிடையாது அதுக்கு மேலே அந்த ரீஜியனில் வந்து போய் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல் எப்பிதீரியல் செல்ஸ் அந்த செல்ஸோடு போய் வந்து பைண்ட் ஆகிக்கும் இந்த பைண்ட் ஆன உடனே என்ன பண்ணோம்னா இந்த பைண்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து உதவி செய்கிறது யாருன்னா நியூமோகாக்கஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய நியூ ரமினிடைஸ் அப்படிங்கிற என்சைமும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுகசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லிகாண்டு ரெண்டும் தான் வந்து இந்த காக்கை வந்து அந்த எப்பிதீரியல் செல்ஸோட போய் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்யுது இப்போ பைண்ட் ஆயாச்சு பைண்ட் ஆன உடனே என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து ஒரு என்சைம வந்து செக்ரீட் பண்ணுது அந்த என்சைம வந்து நேம் என்னென்னா ஐஜிஏ ப்ரோட்டியேஸ் இம்யூனோக்ளோபிலின் ப்ரோட்டியேஸ் ஏசன் முடிஞ்சாலே என்சைம் அப்படி தானே அப்போ இந்த என்சைம் என்ன பண்ணும் இந்த நேம்லேருந்தே நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஐஜிஏ இம்யூனோக்ளோபிலினை தான் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண போகுது அழிக்க போகுது இந்த ஐஜிஏ இம்யூனோக்ளோபிலின் நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே சொன்னேன் அப்படி தானே இது வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆனாலே மொத அதை வந்து வர விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு போராடுறதே இந்த இம்யூனோக்ளோபிலின் ஏ தான் ஸோ இந்த என்சைம் வந்து அதை தான் போய் அழிக்குதே அப்போ என்ன ஆகும் இது சண்டை போடுறதுக்கு ஐஜிஏ இருக்காது உடனே வந்து இது என்ன பண்ணோம் அங்கே நம்ம அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் லேயரில் மியூக்கோஸால் வந்து போய் காலனி வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்போது அந்த சுவாச நாசி தோரம் இருக்கு இல்லையா அந்த சுவாச குழலில் மேல் பக்கத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் லேயரில் வந்து போய் பைண்ட் ஆகி நல்ல காலனி ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்குது அடுத்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து இந்த ஆர்கானிசம் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது அது என்னென்னா நியூமோலைசின் இந்த நியூமோலைசினோட வேலை என்னென்னா இது வந்து சிலியேட்டட் எப்பிதீரியல் செல்ஸையும் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸையும் வந்து அழிக்கும் இந்த சிலியேட்டட் எப்பிதீரியல் செல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சோலஜியிலலாம் நம்ம படிப்போம் இல்லையா இதுவும் என்ன பண்ணோம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இப்போ நம்ம மூக்கு வழியாக என்டர் ஆகக்கூடிய அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை அந்த சிலியாங்கிறது என்னது சின்ன சின்ன முடியெல்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம மூக்கில் அப்போ இது வரக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை எல்லாமே வந்து ட்ராப் பண்ணோம் மியூக்கஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணி அப்போ அந்த மியூக்கஸை தாண்டி வந்து நம்ம மூக்கு வழியாக வந்து ஆர்கானிசம் வந்து வர முடியாது அப்போ இந்த நியூமோலைசின் வந்து அந்த சிலியேட்டட் எப்பிதீரியல் செல்ஸையும் அழிக்குது இன்னொன்று வந்து ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் வந்து அழிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அந்த பேத்தோஜனை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது 
ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுதுனா அந்த எப்பிதீலியல் செல் மெம்ப்ரைன் இங்கே ஒட்டிக்குது இல்லையா மியூக்காசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல் மெம்ப்ரைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ராலோட போய் பைண்ட் ஆகி தான் இந்த நியூமாலைசினை செக்ரியேட் பண்ணி அழிக்குது சரியா அப்போது என்ன ஆகும் திஸ் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் மியூக்கோசிலியரி கிளியரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்ரி எப்பிதீலியல் அப்போ மியூக்கோசிலியரி கிளியரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னது மியூக்கஸ் நம்ம மூக்கை வந்து தாண்டி நம்ம மூ சுவாச குழல் வழியாக வர்ற இடத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய அந்த மெக்கானிசம் எல்லாத்தையும் தடுத்துடும் ஸோ அந்த மூக்கை வந்து தாண்டி இந்த ஆர்கானிசம் வந்து உள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு இது வழிவகுக்குது இது வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு சார்ட்டில் நான் போட்டிருக்கேன் ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே தான் ஃப்ளோ சார்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓரோ ஃபேரன் ஓரோ ஃபேரன்ஸ் ரீஜியன் இது இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து போய் காலனி ஃபார்ம் பண்ணோம் அதில் அந்த ஃபேரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எப்பிதீலியல் செல்ஸோடு போய் பைண்ட் ஆகுது அப்போ பைண்டிங்க்கு வந்து உதவி செய்கிறது யார் நியூர் அமினிடேஸும் அட்ஹசினா அப்போ போய் ஒட்டியாச்சு ஒட்டினோடனே என்ன பண்ணோம் காக்கை வந்து ஐஜிஏ ப்ரோட்டியஸையும் நீமோலைசினையும் வந்து செக்ரியேட் பண்ணோம் ஐஜிஏ ப்ரோட்டியஸ் என்ன பண்ணோம் நேம்லேருந்தே தெரியும் ஐஜிஏ இம்யூனோக்ளோபிலினை வந்து அழிக்கும் அழிச்சதுனால அதுக்கு ஐஜியை வந்து சண்டை போட இருக்காது ஸோ இது வந்து அந்த மியூக்காசா மெம்ப்ரைனில் வந்து போய் காலனி ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது நியூமோலைசினோட ரோல் என்னது இது அந்த எப்பிதீலியல் செல்ஸையும் சிலியேட்டட் எப்பிதீலியல் செல்ஸையும் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸையும் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண அழிச்சிடும் அப்போ ஈஸியாக வந்து அந்த மூக்கு வழியாக அது கடந்து உள்ளே போகும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து டிஷ்யூ டிஸ்ட்ரக்ஷன் The process of tissue destruction is mediated by factors such as cell wall thecaic acid, peptidoglycan and phosphorylcholine. So, if we mediate this, there are three factors. What is it? The cell wall is the thecaic acid, peptidoglycan, phosphorylcholine. This is the reason for the tissue to be destroyed. The destructive action is further supplemented by ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ப்ரொடியூஸ்டு பை த பாக்டீரியா இன்னும் வந்து தூண்டுறதுக்கு உதவி செய்கிறது யார் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இதையும் பாக்டீரியா தான் செக்ரேட் பண்ணும் இதுவுமே வந்து இந்த டிஷ்யூவை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வழிவகை பண்ணுது இப்போ வந்து இந்த டீகாய்க் ஆசிடும் பெப்டிடோகிளைக்கும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அது வந்து ஒரு ஹைலி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஒரு கெடுதலான ஒரு விஷயம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஆக்டிவேட்ஸ் த ஆல்டர்னேட் காம்ப்ளிமெண்ட் பாத்வே ப்ரொடியூசிங் சி ஃபைஏ அப்போ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்துவே அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் அப்படி தானே காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம்னாலே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் மெக்கானிசம் வரக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸை அதாவது ஒரு பேத்தோஜனை வந்து பிடிச்சி ஃபேகோசைட்டிக்ஸ் ஃபை ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக கில் பண்ணிடும் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உள்ளே வந்த உடனே ஒரு பேத்தோஜன் தானே இந்த பேத்தோஜன் வந்து உள்ளே ஆன உள்ளே வந்த உடனேயே இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் பாத்வே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்போ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் பாத்வே ஆக்டிவேட் ஆகும்போது சி ஃபைவே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து கீமோடாக்சிஸ் கீமோடாக்சிக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆன அந்த சைட்டு இப்போ ஒரு இடத்துல போய் இது பைண்ட் ஆகி தானே இந்த இதெல்லாம் பண்ணுது இந்த மெக்கானிசம் அப்போ அந்த எந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் வந்திருக்கோ பேத்தோஜன் இருக்குதோ அங்கே வந்து இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸை வந்து கூப்பிட்டு கொண்டு வருது அப்போ நியூட்ரோஃபில்ஸ் என்னது டபிள்யூபிசி செல்ஸ் நம்ம வெள்ள அணுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் நியூட்ரோஃபில்ஸ் இப்போ எல்லாம் அந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் டு த சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் த கீ ஃபீச்சர் ஆஃப் நீமோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம உடம்பில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கு அடையாளமே என்னது அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சைட்டுக்கு வருது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் அந்த சைட்டுக்கு வந்து ஓடி வந்துடுது இப்போது டபிள்யூபிசி செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படி தானே அப்போ இந்த ஆக்டிவேட் ஆன உடனே இந்த டபிள்யூபிசி செல்ஸ் அதாவது இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் தானே உள்ளே வருது இல்லையா அப்போது இந்த டபிள்யூபிசி வந்து ஆக்டிவேட் ஆன உடனே என்ன ஆகுது இன்டர்லியூக்கின் ஒன்னையும் டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபா இந்த ரெண்டு சைட்டோகைன்ஸையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது என்ன பண்ணுது விச் ஃபர்தர் கான்ட்ரிபியூட் டு த மைக்ரேஷன் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் டு த சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் திருப்பியும் வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸை வந்து இந்த சைட் இன்ஃபெ
இன்னும் நிறைய வந்து கொண்டு கொண்டு வர்றது ஒரே இடத்துக்கு அப்போ வரும்போது என்ன ஆகுது அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ எல்லாம் டேமேஜ் ஆகுது ஃபீவர் வருது இன்னும் நிறைய அந்த நீமோபாக்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய டிசீஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபாஸ்வரில் கொலை இது இதுவும் வந்து அந்த பாக்டீரியாவோட செல் வாலில் தான் இருக்கும் இது எதோட போய் பைண்ட் ஆகுது இந்த நேம்லேருந்தே தெரியும் ஃபாஸ்ஃபோ டைஎஸ்டரைஸ் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரோட போய் பைண்ட் ஆகுது இது எங்கே இருக்கும் ஹோஸ்டோட எண்டோதீலியல் செல்ஸில் இருக்கும் ஹோஸ்ட்னால் நம்ம தான் அப்போது நம்ம எண்டோதீலியல் செல்ஸில் வந்து இந்த ஃபாஸ்ஃபோ டைஎஸ்டரைஸ் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து இருக்குது அப்போது அதில் போய் இது போய் பைண்ட் ஆகுது பைண்ட் ஆகும்போது அந்த காக்கை வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு வழிவகுக்குது இதையும் வந்து நான் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து ஈஸியாக புரிகிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த டிஷ்யூ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து மீடியேட் பண்ணுறது யார் செல் வாலில் இருக்கக்கூடிய டீகாய்க் ஆசிடு பெப்டோக்ளைக்கன் ஃபாஸ்வாரில் கோலை இதில் வந்து இந்த டீகாய்க் ஆசிடும் பெப்டோக்ளைக்கான் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது செல் வாலிலேருந்து அப்போது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணுது ஆல்டர்னேட் காம்ப்ளிமெண்ட் பாத்வேயை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது தூண்டி விடுது தூண்டுறதுனால என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சி ஃபைவே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து அந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் டபிள்யூபிசியில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரோஃபில்ஸை வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆன அந்த சைட்டுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வருது அட்ராக்ட் பண்ணி இழுக்குது அப்போது இந்த லியூக்கோசைட்ஸ் அதாவது இந்த டபிள்யூபிசி வந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சு இல்லையா ஆக்டிவேட் ஆன உடனே இது வந்து சைட்டோகைன்ஸில் சைட்டோகின்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்னென்ன சைட்டோகின் இன்டர்லியூக்கின் ஒன்னும் டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபா ரெண்டையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால தான் வந்து அந்த சைட்டில் வந்து இது எல்லாமே அக்கும்லேட் ஆகுது அப்படி தானே அப்போது டிஷ்யூ வந்து டேமேஜ் ஆகுது ஃபீவர் வருது இன்னும் நிறைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வருது அடுத்தது வந்து வேறு இன்னொன்று என்ன செக்ரீட் பண்ணுது ஃபாஸ்வரில் கொலைன் இது வந்து எதோட போய் பைண்ட் ஆகுது இந்த நேம்லேருந்தே பாருங்கள் ஃபாஸ்வோ டைஎஸ்டரைஸ் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் இது எங்கே இருக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எண்டோதீலியல் செல்ஸில் இருக்கும் அப்போ இது வந்து அதோட போய் பைண்ட் ஆகுது அப்போ ஈஸியாக வந்து இந்த காக்கை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்டர் ஆகிடுச்சு நம்ம செல்ஸுக்குள்ளே இப்போ மூணாவதாக வந்து அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்சோனைசேஷன் அண்ட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் இப்போ வந்து சும்மா நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்டர் ஆனோன்னு அப்படியே வர முடியுமா முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கணும் ஏன்னா ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும் ஐஜிஏ இருக்கும் நிறைய ஆப்சோனின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வரக்கூடிய பேத்தோஜனை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அப்போ அதுலேருந்துலாம் இது எப்படி எஸ்கேப் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் த எபிலிட்டி டு இவேட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அலோஸ் ஸ்டப்டோகோக்கஸ் நிமோனியா டு சர்வைவ் மல்டிப்ளை அண்ட் ஸ்ப்ரெட் டு வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் எவேட்னா என்னது எஸ்கேப்பு இந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ்லேருந்து இது எஸ்கேப் ஆக ஆனால் தான் அந்த ஸ்டப்டோகோக்கஸ் நிமோனியாவால் சர்வைவ் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி வேறு வேறு ஆர்கன்ஸுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் The anti-phagocytic action of capsule is further supplemented by pneumolysin. இந்த நம்ம கேப்சியூலில் தானே இந்த ஆன்டி ஃபேகோ ஃபேகோசைட்டிக் ஆக்ஷன் அதாவது ஃபேகோசைட்ஸை வந்து ஃபேகோசைட்ஸ்னால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது கேப்சியூல் இருக்குது இந்த ஆர்கானிசத்துக்கு ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து இன்னும் தூண்டி விடுறதுக்கு நியூமோலைசின் வந்து காரணமாக இருக்குது இது என்ன பண்ணுது அந்த ஃபேகோசைட்டிக் செல் வந்து இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு பேத்தஜன் வந்த உடனே ஒரு ஆக்சிடேட்டிவ் பேர்ஸ்ட் ஆகும் அதாவது என்னென்னா இந்த ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று சிக்னல் கொடுக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த சிக்னல் வந்து கொடுக்காம வந்து இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் பேர்ஸ்ட்னா என்னது இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும்போது வந்து ஒரு ஆர்ஓஎஸ் ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்பீஷிஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்போ இங்கே வந்து ஆக்டிவேஷனே நடக்காமல் தடுத்துடும் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட்டே ஆக முடியாது அப்போ அந்த ஃபேகோசைட்டு வந்து இந்த வரக்கூடிய பேத்தோஜனை கில் பண்ண முடியாது அப்படி இது எஸ்கேப் ஆகிடுது ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸில் எஸ்கேப் ஆன எஸ்கேப் ஆன ஒன்று என்ன பண்ணுது சர்வைவ் ஆகுது மல்டிப்ளை ஆகுது வேறு வேறு ஆர்கன்ஸுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ பிரெயினுக்கு போச்சுன்னா மெனிஞ்சைட்டிஸ் மெனிஞ்சஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுனா இன்ஃப்ளமேஷன் டு மெனிஞ்சஸ் வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படி தானே இது வந்து லங்ஸுக்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுது லோபர் நிமோனியா காஸ் பண்ணுது 
சைனஸ் போர்ஷன் இந்த இதுதான் வந்து இந்த படம் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து சைனஸ் ஏரியா இந்த மூக்கு இந்த கண்ணை சுற்றி இந்த இடம் இந்த சில நேரம் இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இடத்துல தான் வலிக்கும் காலையிலலாம் தும்மலெல்லாம் வந்து அப்போ இந்த இந்த ஏரியாவெல்லாம் போய் இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து சைனுசைட்டிஸ் அடுத்து பிளட்டுக்குள்ளே இந்த ஆர்கானிசம் என்டர் ஆச்சுன்னா பாக்டீரியமியா அந்த கண்டிஷன் ஆகுது இப்போ அது போய் காதில் போய் போச்சுன்னா ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா மிடில் இயரில் போய் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் உண்டு பண்ணுது இல்லையா அப்போ அது எந்தெந்த இடத்துக்கு போகுதோ அந்தெந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து காஸ் பண்ணுது சரியா இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய எப்படி அந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ டாபிக்கில் நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் பெரிய ஒரு டாபிக் என்ரான்மெண்டல் மைக்ரோபயாலஜி மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி இந்த மாதிரி பெரிய டாபிக்கு அப்படி ஒரு அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அப்படி வந்து நீங்கள் கொடுக்காமல் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் வந்து வேணுமோ அதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you